Evet, birkaç fonksiyonun daha tanım kümesini bulalım. Fonksiyonumuz gx fonksiyonu olsun ve önce fonksiyonun tanımını yapalım. Fonksiyona x değerini verdiğimizde fonksiyon da bize 1 bölü karekök içinde 6 eksi daha düzgün yazabilirim bir saniye 1 bölü karekök içinde 6 eksi x'in mutlak değeri. Evet, burada videoyu durdurun ve burada tanımı verilen fonksiyonun gx'in tanım kümesini, yani gx fonksiyonunun tanımlı olduğu tüm x değerlerini bulmanızı istiyorum. Bu fonksiyonun tanımlı olduğu değerleri bulmak için işe fonksiyonun ne zaman tanımlı olmadığı ile başlayabiliriz. 1 bölü 0 ya da karekök içinde negatif bir değer elde edersek fonksiyon tanımsız olur, öyle değil mi? Tekrar edeyim, karekökün içi 0 ya da negatif bir sayı olursa, Bakın, 0'ın karekökü 0'dır ama 1 bölü 0 işleminin sonucu belirsizdir. Ve eğer karekökün içinde negatif bir değer elde edersek, klasik karekök işlemi, klasik karekök işlemi negatif sayılar için tanımlanmadığından buradan yine bir sonuç alamayız. Kısacası 6 eksi x'in mutlak değeri işleminin sonucu 0 ya da negatif olursa bu fonksiyon tanımsız olur. Bir de şu şekilde düşünebiliriz. gx sadece Hatta sadece ve sadece 6 eksi x'in mutlak değeri sıfırdan büyükse tanımlıdır. Evet, bu ifade sıfırdan büyük pozitif bir değer olmalı. Sıfırda olamaz çünkü burası sıfır olursa 1 bölü sıfır işleminin sonucu belirsizdir. Sıfırdan küçükse de negatif bir sayının karekökünü elde ederiz ve bu tanımlı değildir. Buraya geri dönelim. gx sadece ve sadece bu doğruysa tanımlı. İki tarafa da x'in mutlak değerini eklersek, 6 büyüktür x'in mutlak değeri ifadesini elde ederiz. Başka bir deyişle, x'in mutlak değeri 6'dan küçük olmalı diyebiliriz. Ve son olarak mutlak değer işaretinden kurtulmak için bunu, eksi 6 küçüktür x, bu da küçüktür 6 şeklinde yazabiliriz. Bu iki ifade birbirine eş değer. x'in mutlak değerinin 6'dan küçük olması için, x'in eksi 6 ile 6 arasında bir değer olması gerekir. Şimdi eğer tanım kümesini böyle daha havalı, daha matematiksel bir şekilde ifade etmek isterseniz, g fonksiyonuna ait tanım kümesini x elemanıdır reel sayılar ve eksi 6 küçüktür x, bu da küçüktür 6 şeklinde yazabiliriz. İşte bu kadar. Hepsi bu. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Bu sefer biraz daha karmaşık, karışık bir fonksiyon seçelim. Diyelim ki, hx eşittir, parçalı bir fonksiyon tanımlayalım. Diyelim ki, x artı 10 bölü, x artı 10 çarpı, x eksi 9 çarpı, x eksi 5. Bu tanım x'in 5'e eşit olmadığı, 5'e eşit olmadığı durumlar için geçerli olsun. Anlaştık mı? Ve diğer durumda da, yani x'in 5'e eşit olduğu durumda da pi'ye eşit olsun. İsterseniz işe, az önce yaptığımız gibi aşın tanımsız olduğu durumları inceleyerek başlayabilirsiniz. Evet, önce aşın tanımsız olduğu durumları bulmaya çalışalım. x'in değeri 5'ten farklıysa bu durum, x 5 ise de bu durum geçerli. Önce bu duruma bakalım ve bunun ne zaman tanımsız olacağını bulalım. Örneğin sıfıra bölersek, bu ifade tanımsız olur, öyle değil mi? Peki, payda ne zaman sıfır olur? Yazalım, paydanın sıfır olduğu durumlar, x eşittir 9, x eşittir eksi 10. Ve şimdi dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer fonksiyon sadece bu şekilde tanımlanmış olsaydı, x 5'e eşit olduğunda payda sıfır olurdu. Ama x 5 iken, parçalı fonksiyonun bu tanımı değil, bu geçerli. Kafanız karışmasın, x 5'e eşit olduğunda burada payda sıfır olur. Bu doğru. Ama x'in 5'e eşit olduğu durumda bu tanıma değil, bu tanıma bakmamız lazım. Çünkü fonksiyon bu şekilde tanımlanmış. Onun için buraya, üstteki tanım için diye bir not ekleyelim. x eşittir 9, x eşittir eksi 10 ve bu kadar. 5 burası için geçerli değil. Eğer ikinci kısım olmasaydı buraya 5'i de yazabilirdik. Devam edelim, sonuca çok yakınız. Şimdi bazılarınız bir saniye bunu sadeleştiremez miyiz, sadeleştiremez miyiz demiş olabilir. Payda ve paydadaki x artı 10 birbirini götürür, öyle değil mi? Götürürler, doğru. 
Ama eğer bu sadeleştirmeyi yaparsanız başka bir fonksiyon tanımlamış olursunuz. Çünkü 1 bölü x eksi 9 çarpı x eksi 5 x eksi 10 ken tanımlı olan başka bir fonksiyondur. Şu an burada gördüğünüz fonksiyon ise x eşittir 10 da tanımlı değil. Çünkü x eksi 10 ken burası ve burası 0 eder. Tekrar edeyim bu fonksiyon x'in 9 ve eksi 10 değerleri için tanımlı değildir. Şahane. Son olarak o havalı tanım kümesi gösterimini kullanalım. x elemandır reel sayılar ve x eşit değildir 9 ve x eşit değildir eksi 10. Fonksiyon diğer tüm reel sayılar için tanımlıdır. Bunlara 5 de dahil. x 5 iken h 5 pi eşit. Evet fonksiyon bu şekilde tanımlanmış. x eşittir 5 için fonksiyon pi değerini alıyor x 9 ya da eksi 10 olduğunda payda da 0 olacağı için fonksiyon tanımsız ama x'in diğer bütün değerleri için tanımlı ve bu da tanım kümesi.